হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনার সবাইকে স্বাগত আমাদের এই প্রিন্ট অন ডিমান্ড বুট ক্যাম্পে আমরা এখানে আসলে শিখবো যে বেসিক্যালি যে কীভাবে প্রিন্ট অন ডিমান্ড বিজনেসে ইনভলভ হওয়া যায় কীভাবে বিজনেসটা স্টার্ট করা যায় কীভাবে আপনার এই প্রিন্ট অন ডিমান্ড বিজনেসটাকে গিয়ার লঞ্চের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা দান করতে পারবেন এবং বিজনেসটাকে রোলিং করতে পারবেন তো এখানে গ্রুপে সবাই আপনাদের সম্পর্কে অল্প বিস্তর বলেছেন তো আমি আমার পরিচয় একটু বলি যেহেতু আপনার একটা লম্বা সময় ধরে আমার বকবকানে শুনবেন সো আমার পরিচয়টা আগে দিচ্ছি আমার নাম হচ্ছে বেলাল এস এম বেলাল আমি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির আইবিএ থেকে দুই হাজার সালে ফাইন্যান্স অ্যান্ড মার্কেটিংয়ে আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করি তখন থেকে আমি একজন ফুল টাইম অ্যাফিলেট মার্কেটার বাট এর আগে আমি অ্যাজ এ ফ্রিলান্সার অ্যাজ অ্যান ইন্টারনেট মার্কেটার বিভিন্ন ক্লায়েন্টের সাথে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে কাজ করতাম বর্তমানে আমার ছোটোখাটো একটি ডিজিটাল মার্কেটিং ফার্ম আছে একটা ছোটোখাটো টিম আছে আর একটি আমেরিকান ই কমার্স কোম্পানি গিয়ার লঞ্চ তার কান্ট্রি ম্যানেজার হিসাবে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত আছি সো এই হচ্ছে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় অনলাইন আর্নিংয়ের বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে এই প্ল্যাটফর্মটা বা এই কাজের পদ্ধতিটার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন আমি বলেছি একটু আগে যে দুই হাজার থেকে আমি একজন ফুল টাইম অ্যাফলেট মার্কেটার এবং বা তার আগে আমি অ্যাজ এ ফ্রিলান্সার কাজ করতাম সো অ্যাফলেট মার্কেটার হিসাবে যখন আপনি কাজ করবেন তখন তখন কিন্তু সেটা আর কোনো ক্লায়েন্ট থাকছে না সেখানে আপনার কোনো কাউকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে না কাজের জন্য আপনি নিজে আপনার নিজের বস এবং আপনি নিজেই আপনার সম্পূর্ণ লাভ লসের হিসাব নিকেশ সুবিধা অসুবিধা ভোগ করতে পারবে সো শুরুতে একটা জিনিস ক্লিয়ার হওয়া দরকার সবার যে এটা আসলে কোনো ফ্রিলান্সিং না ফ্রিলান্সিং আপনার একজন ক্লায়েন্ট থাকবে সে কাজ দিবে আপনি সে কাজ করে দিবেন বাট এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা বিজনেস মডেল সো এই বিজনেসটা শুরু করার জন্য সবার আগে দরকার হচ্ছে একটি বিজনেস মাইন্ডসেট আপনাকে এই বিজনেসে ইনভেস্ট করতে হবে আপনার সময় কিংবা অর্থ এই বিষয়টা তো আমরা পরে আসবো তো চলুন কন্টিনিউ করা যাক তো এটা তো গেল আমার গল্প এবার আমরা একজন উদ্যোক্তা যার নাম হচ্ছে জসীম তার গল্প শুনব এটা হচ্ছে জসীম তো সে হচ্ছে একজন বিজনেসম্যান সে গত দুই বছর ধরে তার বিজনেস রান করছে বাট সে রিসেন্টলি কিছু প্রবলেম ফেস করছে তার বিজনেসে বাই দা ওয়ে সে কিন্তু টি শার্টের বিজনেস করে হ্যাঁ তো তার প্রবলেমগুলো কি কি এক নম্বর প্রবলেম হচ্ছে সে ইনভেন্টরি প্রবলেম সে যেই প্রোডাক্টগুলো প্রডিউস করে ফেলেছে সে যে টি শার্টগুলো বানিয়ে ফেলেছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে যে সেল হচ্ছে না হ্যাঁ সেগুলোকে তাকে গোডাউনে রাখতে হচ্ছে যেহেতু সে আগেই বানিয়ে ফেলেছে সো যখন বিক্রি হচ্ছে না তখন তাকে একটা লামসাম অ্যামাউন্টে পাইকারি দরে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে কিছুটা লসও তাকে সম্মুখীন হতে হচ্ছে এই কারণে তারপর হচ্ছে সাইজিং প্রবলেম সে দেখা যাচ্ছে যে মিডিয়ামের টি শার্ট করেছে দুশো পিস লার্জ বানিয়েছে তিনশো পিস বাট দেখা যাচ্ছে যে মার্কেটে মিডিয়ামের ডিমান্ডই বেশি লার্জের চেয়ে মিডিয়ামের ডিমান্ডটা বেশি আসছে তখন আবার সেই সেম প্রবলেম সে কিছু লার্জের কিছু প্রোডাক্ট রয়ে গেছে এবং মিডিয়ামের ডিমান্ড থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তার কাছে প্রোডাক্ট নেই সে সেল করতে পারছে না আর একটা প্রবলেম সে ফেস করছে হচ্ছে ডিজাইন প্রবলেম সে বিভিন্ন ডিজাইন তার ডিজাইনার দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে সেগুলোকে টি শার্টে সে প্রিন্ট করছে সেল করার জন্য বাট দেখা যাচ্ছে যে উনি যেটা মনে করেছেন ওনার যেটা মনে হয়েছে যে হ্যাঁ এই ডিজাইনটা হয়তো মার্কেটে সেল হবে আমি এটা এক হাজার কপি বানিয়ে ফেলি তারপর দেখা যাচ্ছে সেগুলো সেল হচ্ছে না আবার যেগুলো উনি একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন যে না এগুলো বাবা কখনোই সেল হবে না সেগুলো দেখা যাচ্ছে মার্কেটে ডিমান্ড বেশি তো এই প্রবলেমটাও সে ফেস করছে আর ফাইনালি আরেকটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে কাস্টমার সাপোর্ট যেহেতু সে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং একটা একটা স্টার্ট আপ বলা যায় মাত্র সে বিজনেস শুরু করেছেন দু বছর হলো সো সে আসলে এভাবে কাস্টমার সাপোর্টটাও ঠিক মতো দিতে পারছেন না এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে যারা তার কাস্টমার তার অন্যান্য দিকে ডাইভার্ট হচ্ছে যেখানে তারা কাস্টমার সাপোর্ট বেশি পাচ্ছে সেসব জায়গায় তার কাস্টমাররা ড্রাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে তো এটা সে আর একটা প্রবলেম তো এরকম নানা সমস্যা আমাদের এই জসীম ভাই জর্জরিত সে কোনো প্রবলেমের সলিউশন খুঁজে পাচ্ছে না সে কীভাবে তার বিজনেসটাকে রোলিং করবে কীভাবে সে বিজনেস নিয়ে আগাবে সে কোনো কুল কিনারাই পাচ্ছিল না দেন হঠাৎ সে একদিন জানতে পারে গিয়ার লঞ্চ সম্পর্কে সো হোয়াট ইজ গিয়ার লঞ্চ গিয়ার লঞ্চ হচ্ছে তিনি এতক্ষণ যে সমস্ত প্রবলেম ফেস করেছেন সেই সমস্ত প্রবলেমগুলোর সলিউশন এইবার আমরা আসি প্রিন্ট অন ডিমান্ড বা পড বিজনেস সম্পর্কে প্রিন্ট অন ডিমান্ডের মূল আইডিয়াটা আসে হচ্ছে অন ডিমান্ড প্রিন্ট থেকে নাম শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন যে 
डिमांड हम प्रिंट है तरह आगे को प्रिंट होना सो ये एक आगे जसिमर कथा बल जिन टी शार्ट आगे थे बनिए रेखे बाट सेल हो समस्त को प्रब्लेम ही फेस करते हैं ना तो एक निर्दिष्ट कलारे डिजाइन कर फर एक्साम्पल ब्लैक मध्य एक डिजाइन प्रिंट कर रेखे बट देखा जा मार्केटे रेड कलर टी शार्टर डिमांड बेसि बाट उन का रेड कलर टी शार्ट ही नहीं तक उन्नी क्यी करबें सो हमें जो बल मार्केटे रेड कलर टी शार्टर डिमांड बेसि मार्केटे जेटार डिमांड है से ही अनुजाई प्रिंट है मार्केटे जे डिजाइनर डिमांड है से ही अनुजाई प्रिंट है मार्केटे जे सजर डिजाइन डिमांड है से ही अनुजाई प्रिंट है ये कन्सेप्टा थे हे प्रिंट अन डिमांडर सूचना एखे को प्रोडक्ट ही आगे बनाना थके जो अर्डर आसे तरह से फैक्टर प्रिंटर जो चले जाए दें कस्टमार प्रोडक्टा पाए तो आसन देखिए क्या भाव क्ज कर प्रिंट अन डिमांड बीजनेसटा के देश के बहरे करते जा तेज़ सवार आगे लागे हम एक वेबसाइट जेटार माध्यम प्रोडक्टा के कस्टमार का प्रदर्शन करब सो फार्ष्ट स्टेप हे एज ए सेलर मैं आप डिजाइन के वेबसाइट आपलोड करब दें से मार्केटिंग करब जख कोडर आस कमार जो अर्डर कर तक से अर्डर चले जाए हे फुलफिलमेंट कम्पानी का फुलफिलमेंट कम्पानी का थे फुलफिलमेंट कम्पानी अपना से डिजाइन के जे पन्नर मध्य मगे हम मग टी शार्टे हम टी शार्ट हुडी हम हुडिर मध्य जे सजे मीडियम लार्ज एक्सल डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल जे कलारे ब्लैक ह्विट ब्लू नेवि ब्लू अनेक कलर आ कस्टमार अर्डर कर एक्जैक्ट सेम प्रोडक्ट सेम कलर सेम सजे प्रोडक्शन दें कस्टमार तर शिपिंग एड्रेस जेटा व्यवहार कर शिपिंग एड्रेस फुलफिलमेंट कम्पानी से पाठिए देवे एखे कि शेष ना कस्टमार जो तर कोयरि थे को प्रब्लेम थे अर्डर नहीं को झमेला एक आफ्टर सेल सार्विस दीते हैं सपोर्टाओ सार्विसटाओ फुलफिलमेंट कम्पानी दिए थे तो गियर लंच हे ए रकम ही एक फुलफिलमेंट कम्पानी जेटी आपनर प्रोडक्टा के जो क्यों अर्डर कर तक से प्रडिउस कर तर बसाय पोछे दिए आसें आफ्टर सेल सार्विसो दिए थक मार्केटे तो अनेक प्रिंट एंड डिमांड फुलफिलमेंट कम्पानी रही है जरा अपना सेम क्चटी कर दे तरह गियारंचर मूल पार्थक्यता कथाय आनी कैन गियारंचे क्ज करबें अपन छोटे एक गल्प बोली एक बार जो कलेजे पढ़तम तक बसे जाय एक कैनवसर से हे दाँतर एक मार्जन और सामथिंग सेल कर जेटा दिले ना कि दाँत एकदम परिष्कार झकझके चकथका हो जाए जो क्यों से दाँत माजे बाट द प्रब्लेम इज तर निजे दाँतर अवस्था ही खूब एक भलो छा तो पूरा बसर सवार सामने ही जदि हमारे उचित है नहीं बसे जो भाई अपना निजे दाँतर अवस्था तो ठीक नहीं आनी आर ये अन् दाँत क्यों परिष्कार कर प्रोडक्ट ये गल्पा बोलार उद्देश्य हे निजे क्यों पार्सनलि गियारंस पचंद करी से बोझान जो गियारंचे बांग्लेश दायित्व नहीं तक हमारे नाम बोलना और दोटो कम्पान कथा है जो तरा बांगश मार्केटे ढोकार जो इंटरेस्टेड बाट ओवरऑल सब किस विवेचना कर देखल गियारंच इज अ फ्यूचार प्रति कम्पानी आज हक कल हक गियर लंच के फलो कर एकदम हंड्रेड पार्सेंट अपना कथाटा के लिखे रखते करें दे उल बी आवार फलोवर्स टी शार्ट हे टू थाउजेंड फोरटीन थिंगस टू थाउजेंड सेवेंटीन इज फर इ कमार्स एंड गियर लंच हे इ कमार्स तो चलो अन्न साथ्थक्यगुल देखा जा गियर लंचर साथ प्लैटफर्म सर्वप्रथम पार्थक्य हे गियर लंचे अपनी आपनर निजे डोमेने क्ज करबें अपना निजे वेबसाइटे क्या करबें अपना निजे इ कमार्स स्टोरे क्या करबें अन्य प्लैटफर्मगुलो से आपनर एक अकाउंट खुलते हैं आपनी से आपनर डिजाइन आपलोड करबें तरह वेबसाइटे दें जो को अर्डर आस तक कस्टमार से वेबसाइटा के चिन् तर नाम पैकेजिंग हे तर ब्रैंडिंग हट गियर हम आनी सेल कर निजे डोमेने अपना निजे वेबसाइटे ये सम्पूर्ण आपनर निजे एक सोल विजनेस सो जख आपनी अन्न को प्लैटफर्मे क्ज करी नाम बोलना तक अपनी से सेलर आपनी जस्ट वोखे एक कन्टेंट क्रिएटर आनी से कन्ट्रिव्यूट कर डिजाइन दिए बाट जख आनी गियारंचे क्या करबसाइट 
আপনি নিজে একজন অন্ট্রপ্রেনর আপনি নিজে একজন উদ্যোক্তা এটা আপনার নিজের ই কমার্স সাইট এখানে সবাই যার যার আলাদা আলাদা ই কমার্স সাইট নিয়ে কাজ করে দ্যাটস ওয়াই অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম আপনাদেরকে বলবে সেলার বাট গিয়ার লঞ্চ আপনাদেরকে বলে থাকে পার্টনার সেকেন্ড থিং হচ্ছে ফুল কন্ট্রোল এটা সম্পূর্ণ আপনার বিজনেস আমরা শুধুমাত্র আপনার প্রোডাকশন আফটার সেল সার্ভিস আপনার বিজনেস দাঁড়া করার জন্য যা যা লাগে আমি একটু আগে দেখেছি স্লাইডে পাওয়ারিং এভরিথিং বাহাইন্ড দ্য বাই বাটন আপনার বাই বাটনের পেছনে যা যা কাজ আছে সব কিছুই হচ্ছে গিয়ার লঞ্চ করে দিবে সো যেহেতু আপনার বিজনেস এটার ফুল কন্ট্রোল হচ্ছে আপনার হাতে অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে আপনাকে এটা করতে দিবে না সেটা করতে দিবে না আপনি এটা আপলোড করতে পারবেন না ওইটা কাস্টমাইজ করতে পারবেন না আপনাকে আপনার সেলারদের ডাটা দিবে না এরকম নানা ধরনের জটিলতা আছে বাট গিয়ার লঞ্চে আপনার বিজনেসের আপনার ই কমার্স সাইটের সমস্ত কন্ট্রোল আপনার নিজের হাতে ইভেন আপনি যে কষ্ট করে ট্রাফিক পাঠাচ্ছেন আপনি সময় ইনভেস্ট করে কিংবা অ্যাড দিয়ে পয়সা খরচ করে যে ট্রাফিক পাঠাচ্ছেন আপনার সাইটে সেই ট্রাফিকের কন্ট্রোলও আপনার হাতে থাকছে সো যখন আপনি কোনো মার্কেট প্লেসে কাজ করবেন আপনার পাঠানোর ট্রাফিক দেখা যাবে যে অন্য আরেকটা সেলারের আপলোড করা ডিজাইন পছন্দ করে কিনে ফেলেছে আমি নিজেও দেখা যায় মার্কেটে গেলে একটু ঘোরাঘুরি করি একটু বেছে বেছে কেনার চেষ্টা করি তো আমাকেও যদি এরকম অফার দেওয়া হয় যে আমি হয়তো একটা প্রোডাক্টে ক্লিক করে ওয়েবসাইটে গিয়েছি বা যাওয়ার পরে দেখলাম ওইখানে তার চেয়ে বেটার কিছু আছে তখন আমি কিন্তু সেটা কিনে ফেলবো বাট আমি হয়তো ক্লিক করেছি একজনের ডিজাইন এবং কিনেছি আরেকজনের ডিজাইন তার মানে কি যিনি কষ্ট করে সময় দিয়ে বা পয়সা ইনভেস্ট করে ট্রাফিকটাকে মানে আমাকে তার সাইটে ড্রাইভ করেছেন তিনি আসলে বেনিফিটেড হচ্ছেন না তিনি আসলে পয়সা পাচ্ছেন না টাকা পাচ্ছেন না প্রফিট পাচ্ছেন না আমি দ্বিতীয় যে ব্যক্তির প্রোডাক্টটি কিনে ফেললাম বেশি পছন্দ হওয়ার কারণে তিনি প্রফিট পাচ্ছেন আবার আরেকটা মজার বিষয় দেখেন এই যে একজনের ট্রাফিক আরেকজন কিনে ফেললো এইটার কারণে আবার কিছু কিছু মার্কেট প্লেস কী করে মার্কেট প্লেস চার্জ হিসাবে আপনার ছয় থেকে আট ডলার পর্যন্ত কমিশন কেটে রাখে বাট এটা কিন্তু আরেকজনের ট্রাফিক প্রথম ব্যক্তির ট্রাফিক ছিল বাট গিয়ার লঞ্চে এ ধরনের কোনো প্রবলেমই নাই পুরো সাইট আপনার সাইটের সমস্ত ডিজাইন আপনার আমাদের একজন ভাই আছেন হ্যাঁ হেলাল ভাই আমি তার কথা এখানে মেনশন করি উনি কিছুদিন আগে একটা প্রোগ্রামে বলছিলেন যে গিয়ার লঞ্চের মজা হচ্ছে এটা আমার ট্রাফিক ভাই তুই কিনলে কিন না কিনলে ফুট হ্যাঁ উনি এভাবে মজা করে বলছিলেন আর কি সো ব্যাপারটা আসলে এমনই আপনার ট্রাফিক সাইট থেকে যে প্রোডাক্টটি কিনুক না কেন আপনি সেটা টাকা পাচ্ছেন আপনার কষ্ট করার সময় কিংবা ইনভেস্ট করার টাকা সেটা রিটার্ন সম্পূর্ণভাবে আপনি পাচ্ছেন অন্য কেউ না আবার অনেক মার্কেট প্লেস আছে যারা আপনাকে আপনার আপনার সেলারদের ডাটা দিতে চাবে না তারা আপনাকে আপনার বায়ারের ইমেল লিস্ট দিবে না বাট যেহেতু গিয়ার লঞ্চ বলছে তারা ফুল কন্ট্রোল দিচ্ছে তার মানে তারা আপনাকে কাস্টমারের সমস্ত ডেটাবেজের এক্সেস আপনাকে দিচ্ছে ইভেন আমাদের ইন্টারনাল ইমেল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আপনি ইমেল মার্কেটিং না জেনে থাকলেও বায়ারদেরকে ইমেল মার্কেটিং করতে পারবেন দেন হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট ব্র্যান্ডিং অপরচুনিটি এখানে খুব খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট কথাটা লেখা অনেক মার্কেট প্লেস আছে যারা আপনাদেরকে বলবে আপনার ব্র্যান্ডিংয়ের সুযোগ আমরা করে দিচ্ছি আপনি আমাদের মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং করতে পারবেন বাট তাদের কথাটা আসলে সত্যি না শুধুমাত্র একমাত্র গিয়ার লঞ্চই আপনাকে দিচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট ব্র্যান্ডিং অপরচুনিটি এখানে ওয়েবসাইট আপনার আপনার ওয়েবসাইটের নামে কাস্টমার প্রোডাক্ট অর্ডার করছে আপনার ওয়েবসাইট থেকে কাস্টমার প্রোডাক্ট অর্ডার করছে এবং যখন আমরা সেটাকে প্রডিউস করে আই মিন গিয়ার লঞ্চ যখন এটাকে প্রডিউস করে কাস্টমারের বাসায় পৌঁছে দিচ্ছে তখন আপনারই ব্র্যান্ডিং হচ্ছে কারণ প্যাকেজিংয়ে আপনার নাম থাকছে আমাদের ওয়েবসাইটে প্যাকেজিংয়ে কাস্টমার কেয়ারে কোথাও গিয়ার লঞ্চে কথা লেখা থাকবে না শুধুমাত্র আপনি যে নামটি চুজ করেছেন আপনি যে ব্র্যান্ডটি চুজ করেছেন সে ব্র্যান্ডের কথা লেখা থাকবে তার মানে অন্যান্য যদি বলেও থাকে যে আপনি আমাদের মাধ্যমে আপনি ই কমার্স বিজনেস করতে পারছেন আসলে কথাটা সত্যি না শুধুমাত্র গিয়ার লঞ্চের মাধ্যমেই আপনি আপনার ই কমার্স বিজনেস কন্টিনিউ করতে পারছেন অন্য জায়গায় কাজ করলে তাদের ব্র্যান্ডিং হচ্ছে আর গিয়ার লঞ্চে কাজ কাজ করলে আপনার নিজের ব্র্যান্ডিং হচ্ছে আপনি নিজে একটা ব্র্যান্ড ডেভেলপ করতে পারছেন বাংলাদেশ থেকে বসে আপনি একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে পারছেন গিয়ার লঞ্চের মাধ্যমে দেন আসছে হচ্ছে ডেডিকেটেড কাস্টমার সাপোর্ট আপনি যখন গিয়ার লঞ্চে অ্যাকাউন্ট করবেন তখন আপনার নামে একটি ফোন নাম্বার এবং আপনার নামে একটি ইমেল আইডি ওপেন করা হবে যেগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করবে হচ্ছে গিয়ার লঞ্চের অফিস থেকে কাস্টম আমাদের কাস্টমার কেয়ার সেন্টার আছে সেখান থেকে আপনার ব
সো যখন কোনো কাস্টমার ফোন সাপোর্টে ফোন দিবে বা আপনার ওয়েবসাইটে যে ইমেল সেখানে ইমেল করবে তখন অফিস থেকে এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হবে এমনভাবে তার রেসপন্স করবে যেন এটা আপনার ব্র্যান্ডেরই কাস্টমার কেয়ার তার মানে আপনি আপনার কোম্পানির জন্য একটা কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন আপনার ব্র্যান্ডের নামে সো হানড্রেড পার্সেন্ট ব্র্যান্ডিং অপরচুনিটি আমি আগেও বলেছি আপনার নিজের নামে সব কিছু হচ্ছে আপনার নিজের ব্র্যান্ডিং হচ্ছে আপনি যদি অন্য কোনো মার্কেট প্লেসে সেল করেন আপনি শুধু সেল করেই যাচ্ছেন আপনার আর কোনো কিছু কিন্তু বিল্ড আপ হচ্ছে না বাট গিয়ে লঞ্চে কাজ করলে আপনার পাশাপাশি কিন্তু একটা ব্র্যান্ডও ডেভেলপ হচ্ছে আপনি যদি দশটা কাস্টমারের কাছে আপনার প্রোডাক্ট সেল করেন সেই দশজনের মনে কিন্তু আপনার ব্র্যান্ড সম্পর্কে আপনার ওয়েবসাইট সম্পর্কে একটা পরিচিতি থাকবে সো অন্য জায়গায় কাজ করলে আপনি শুধু সেল করেই যাবেন সেল করেই যাবেন সাথে আর কোনো কিছু থাকছে না বাট গিয়ে লঞ্চে কাজ করলে আপনি হচ্ছে আপনি একটা অ্যাসেট বিল্ড করতে পারছেন একটা ব্র্যান্ড দাঁড়া করাতে পারলে কতগুলো সুবিধা হয় এক ব্র্যান্ডিংয়ের আসলে কি কি সুবিধা এগুলো যদি বলতে যায় আসলে চার পাঁচটা সেশনও কভার হবে না বাট আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তারপরে মার্কেট প্লেসে ধরেন আপনার বিভিন্ন তাল বাহানা করে আপনার একটা অ্যাকাউন্টকে ব্যান করে দিল তখন কিন্তু আপনার সব শেষ আপনার একদম শুরু থেকে আবার স্টার্ট করতে হবে বাট গিয়ার লঞ্চে আমরা শুরু থেকেই বলে আসছি সব কিছু হচ্ছে আপনার আপনার সাইট আপনার সব কিছু আপনার ই কমার সব কিছু আপনার সো এখানে আসলে অ্যাকাউন্ট হারানোর কোনো কথা নেই আমরা কারো অ্যাকাউন্ট ব্যান করি না আমাদের চট্টগ্রামে একজন সেলার আছেন যিনি তার একটা পরিচিত মার্কেট প্লেস আমি নাম বলবো না সেখানে তার আটশো ডলার সহ একটা অ্যাকাউন্ট ব্যান হয়ে যায় এবং তারা সেই টাকাটাও ফেরত দেয় না এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধি যিনি আছেন তাকে নক করলেও তিনি এই ব্যাপারে কোনো হেল্প করতে পারেন না তারপর সে নিরুপায় হয়ে সে আসলে কোনো কিছুই জানতেন না গিয়ালস সম্পর্কে সে শুধুমাত্র নিরুপায় হয়ে গিয়ালসে জয়েন করে এবং সে বর্তমানে ফুল টাইম গিয়ালঞ্চে কাজ করছেন সো অন্য কোনো মার্কেট প্লেসে কাজ করলে আপনি শুধু আপনার অ্যাকাউন্টটাকেই বিল্ড আপ করলেন এবং একদিন ব্যান হয়ে গেলে সমস্ত কিছু আল্লাহ হাফেজ আর গিয়ার লঞ্চে কাজ করলে আপনি আপনার নিজের একটা অ্যাসেট বিল্ড আপ করতে পাচ্ছেন এখন আপনি এক জায়গায় প্রোডাকশন হচ্ছে এক জায়গায় আপনার কাস্টমার আর এক জায়গায় এই প্রোডাক্ট যে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট কিনা সেটা আপনি কীভাবে বুঝবেন গিয়ার লঞ্চে আপনাকে দিচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন গ্যারান্টি আপনার কাস্টমার থার্টি ডেজ মানি ব্যাক গ্যারান্টি পাবে সো এটার পরে আসলে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি নিয়ে আর কোনো কোয়েশন থাকার কথা না এখন আপনি সেল করেছেন বাট কাস্টমার সেটা রিফান্ড করতে চায় সেক্ষেত্রে কি আপনার প্রফিট লস হবে যেহেতু এখানে আপনার কোনো ফল্ট নেই আপনি আপনার প্রফিটের সম্পূর্ণ টাকাই পেয়ে যাবেন এই রিফান্ডের দায়ভার সম্পূর্ণ গিয়ার লঞ্চ নেবে এবার আমি আপনাদেরকে একটা ব্যবসা দেখাই এই ব্যক্তি তার দোকানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গা থেকে এতটুকু জাস্ট দুই হাতও হবে না এতটুকু একটা দোকান এই দোকানের অ্যাডভান্স হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা এবং মাসে ভাড়া হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা এটা হচ্ছে এলিফেন্ট রোডে আপনারা যদি কেউ যান ওদিক দিয়ে তাহলে তার সাথে কথা বলতে পারেন তো চিন্তা করেন আমি ওনাকে ছোট করছি না বাট এরকম একটা বিজনেস করার জন্য আপনাকে কতগুলো পুঁজি লাগছে আপনাকে কত টাকা ইনভেস্ট করতে হচ্ছে তারপরেও প্রফিট আসে কিনা তার কোনো সিওরিটি নাই বাট আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে নিজের ই কমার্স সাইট নিয়ে নিজের ব্র্যান্ডে গ্লোবালি ই কমার্স বিজনেস করতে পারছেন এবং সেটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ইয়াস আমি এতক্ষণ যা যা বলেছি আপনার নিজের সাইট আপনার কাস্টমার কেয়ার আপনার অর্ডার আসলে প্রোডাক্ট প্রোডাকশন হওয়া ডেলিভারি হওয়া আফটার সেল যে সার্ভিস দেওয়া প্যাকেজিংয়ে আপনার ব্র্যান্ডের নাম যাওয়া এভরিথিং ইজ টোটালি ফ্রি আপনারা জানেন একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট বানাতে গেলে বা দাঁড়া করাতে গেলে সেখানে কিছু ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন হয় বেশ ভালো অঙ্কের একটা টাকা খরচ করতে হয় বাট আপনি সেটাও ফ্রিতে পাচ্ছেন শুধুমাত্র আপনার একটা ডোমেইন লাগবে দ্যাট সেট একটা ডোমেন হলেই আপনি এই বিজনেসটা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আপনি ডোমেন কিনে অফিসে অ্যাপ্লাই করলে গিয়ার লঞ্চে সিএমএসে আপনার ওয়েবসাইটটি অফিস থেকেই রেডি করে দেবে সো নিজের ই কমার্স সাইট বানানোর জন্য আপনাকে সেখানেও কোনো খরচ করতে হচ্ছে না একটা ডোমেনে ইয়ারলি খরচ কত আট থেকে বারো ডলার সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা দিয়ে একটা ডোমেন কিনে একটা ইন্টারন্যাশনাল ই কমার্স বিজনেস স্টার্ট করার মতো অপরচুনিটি যদি থাকে তাহলে কেন আপনারা সেটা নেবেন না ইভেন গিয়ার লঞ্চের জন্য কোনো হোস্টিংও লাগছে না আমরা গুগলে ক্লাউড সার্ভার ইউজ করি সো যদি কখনো গুগল ডাউন হয় তাহলে আপনার ওয়েবসাইট ডাউন হবে তার মানে আপনার ওয়েবসাইট অল টাইম আপ থাকছে আমাদের ওয়েবসাইটে কোনো লিমিটেশন নাই এমনকি আপনার সাইটের হোস্টিংয়েরও কোনো লিমিটেশন নাই আপনি চাইলে লাখ লাখ প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারবেন অনেক মার্কেট প্লেস আপনাকে বিভ
এতগুলো প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারবেন বাট গিয়ে লঞ্চে এ ধরনের কোনো শর্তই নাই আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম আই মিন এই বুট ক্যাম্পের পার্টিসিপেন্ট হিসেবে থাকতাম তাহলে আমি আসলে অবশ্যই জয়েন করতাম কারণ আমার এখানে জয়েন করার জয়েন না করার মতো কোনো আমি কারণে খুঁজে পাচ্ছি না এত এত ফ্যাসিলিটি আসলে কোনো কোম্পানি আজ পর্যন্ত দেয় নাই দিতে পারবে বলে আমার মনে হয় না সো টেক ইউর ডিসিশন আপনি যদি এখনও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন আমি গিয়ে লঞ্চে কাজ করব কি করব না তাহলে আমার মনে হয় আপনার অনলাইন সেক্টরই ছেড়ে দেওয়া উচিত আপনার আসলে প্রিন্ট অন ডিমান্ড বিজনেসেই নামা উচিত না সো জয়েন উইথ গিয়ার লঞ্চ বি লাইক জসিম নেক্সট সেশনে আমরা দেখব আপনার ই কমার্স স্টোরের জন্য একটি পারফেক্ট ডোমেইন নেম কীভাবে সিলেক্ট করবেন সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ